Yıldız ekranlarından, biz bize stüdyolarından güzel bir pazar günden herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi bugün yine sizler için harika bir program hazırladık. Evet, isterseniz hemen bir izleyelim. Hemen Kimler izleyelim. Kimler bizlerle beraber, ondan sonra da biz bize başlasın efendim. Gülüş tasarımında uygulanan kırmızı estetik nedir? Diş eti estetiği acılı bir işlem mi? Diş eti rengi açma işlemi nedir? Diş etindeki değişik renkler neyin habercisi? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Trio ışıltısı nedir? Kimler için uygundur? Kalıcılık süresi nedir? Trio ışıltısı başka uygulamalarla birlikte uygulanabilir mi? Medikal estetik hekimi Saliha Sönmez Ateş yanıtlayacak. EP90 gençlik ışıltısı nedir? Cildimize nasıl etki eder? Uygulandıktan ne kadar süre sonra etkisini göstermeye başlar? Medikal estetik hekimi Halil Tunç Türk anlatacak. Yasaksız diyet nedir? Herkes uygulayabilir mi? Kalori hesaplayarak diyet yapmak doğru mu? Diyetisyen Feride Ağır sağlıklı zayıflama tüyoları paylaşacak. Şeffaf plak tedavisi nedir, nasıl uygulanır? Şeffaf plak tedavisinin avantajları neler? Şeffaf plak tedavisi çocuklar için uygun mu? Ortodonti uzmanı Doktor Gizem Yurtta Dur anlatacak. Astropsikoloji nedir? Astroloji öğrenmek hayatımıza ne katar? Astroloji ile bilinç dışı arasında nasıl bir ilişki var? Astrolog Muazzez Çetin, astroloji ile ilgili merak edilenleri cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet biz bize stüdyomuzda ilk konuğumuz yanımızda medikal estetik hekimi Halil Tunçtürk. Hoş geldiniz Hoş Halil Bey. Merhabalar. EP90 gençlik ışıltısını konuşacağız. Son hmm. günlerde çok konuşulan, çok merak edilen çok popüler ve bir konu, değil mi? hekimlerin de uygulamayı çok sevdiği bir gençlik ışıltısı. Nedir bu? Şimdi şöyle başlayalım. EP90'dan önce bir mezoterapi, gençlik yaşısı piyasada biliyorsunuz çok, çok var. Çok şey var. Evet. Hı -hı. Herkes, bizim danışanlarımız da öyle. Hocam hangisini yaptıralım, ne yapalım? Ee, kısaca şundan bahsedeyim. Mezoterapi nedir? Mezoterapi aslında cildimizi iyileştirmek. Yüzyıllardır hepimizin e, sıkıntısı, bütün insanın problemini iyi yaşlanmak. Nasıl iyi yaşlanacağız? Veya yaşlanmamak. Evet veya yaşlanmamak. İşte. Tabii bu çok mümkün değil ama falan. bunu geciktirmek... E, mezoterapi bu işe yarıyor. Yaşlılığı tabii önce bir ufak bir açmak lazım. Yaşlılık ne? Yaşlılık çeşitli sebeplerden dolayı cildimizin sarkması, kırışıklığımızın evet. artması. Bu sebepler ne? Bir genetik faktörler, iki çevresel faktörler. Bunlardan birisi stres mesela. Stres çok önemli. Yaşam tarzı, obezite, spor yapamama, egzersiz ve güneş ışığı. Uyku. Uyku. Uyku. Kesinlikle öyle. Ee, biz mezoterapiyle bu, bunlardan kaynaklanan etkileri geriye çevirmeye çalışıyoruz. Mekanizma çok tıbbi terimlere girmeyeceğim ama kolajen hepimizin bildiği elastin bu molekülleri evet. arttırmak. Evet. Biz mezoterapiyle bunu yapıyoruz. Hı -hı. EP90 da inanılmaz içindeki ürünlerle harika bir kombinasyon. Nasıl ürünler var? Ne var? Şunları. Evet hemen hemen onu söyleyelim. Hyaluronik asit var. Hyaluronik asit ne? Çok duymuşuzdur hepimiz. Aslında vücudun yapı taşı. Hatta eski Yunanca'dan gelir, hiyalostan gelir, cam demektir bu. Hı -hı. Bunun evet, sebebi de şudur, su tutar hiyalonik asit. Artı şeyi unutmayalım, su içme. Hı, Yaşlanmamak için <gülüyor> en önemlisi o. Çok su içmemiz Su içmemiz lazım. gerekiyor. Ee, i̇çindeki hiyalonik asit yüze, cilde nem katıyor. Hücre Sadece tabii ciltte yok. Evet, su tutuyor, su tutunca nemli oluyorsunuz. Evet. Çünkü yaşlılık biraz matlık demek. Evet. O matlılığı su kaybı demek götürmüş aslında. oluyor. Su kaybı demek. Yani böyle şey gibi Bak, düşünmek lazım aslında. E, taze erik, kuru erik. Kesinlikle <gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. Üzüm, kuru üzüm evet. gibi düşünmek lazım. Yaşanmayı ben hep onlara Çok benzetiyorum. Suyunu ve hacmini kaybettiğinde yaşanmış oluyor. E, dolayısıyla peki EP 90 adının 90 olmasının sebebi ne? İşte içindeki e, moleküllerin çokluğu. Hı hı. Sadece düşünün hiyonik asistan bahsediyoruz. İçinde buna benzer 90 tane var. Hı hı. Başka ne var? Kolajen var. Somon DNA var. O da çok popüler. Duymuşsunuzdur. Tabii o da çok Somon popüler. DNA. O ne yapıyor? O da bir peptit aslında. Hı hı. Ee, aslında bütün hepsi şunu yapıyor. Bu bahsettiğim kolajen ve elastin var ya biz 30'lardan sonra yaşlanmamızın sebebi bu. 30'dan evet. sonra üretemiyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı. Bizim bütün medikal estetikte yaptığımız şey aslında bu kolajen ve elastini arttırmak. Hı hı. Kolajen ne yapıyor? Sıkılaştırıyor. Cildimizin sarkmasını engelliyor. Evet. EP90 da buna yarıyor. Somon DNA, vitaminler, aminoasitler, peptitler, 
bunların karışımı inanılmaz fresh, kolajen artan, yaşlanmayı engelleyen. Özellikle yaz dönemlerinde yaz çok dönemi, önemli. Yani. Evet. Güneş ışığı Korumamız çok inanılmaz bir e, yıpratma yapıyor. Doğru, çok doğru. Peki hocam bunu nerelere uygulayabiliyoruz biz? Şimdi total tüm yüze yapabiliyoruz. Hı hı. E, ellere yapabiliyoruz, dekolte bölgesine yapabiliyoruz. İnce kırışıklıkları toparlıyor. İçindeki ürünlerin tabii hı hı. karışımıyla. Evet. E, uygulama alanı çok geniş ve çok konforlu bir uygulama. Peki nasıl uygulanıyor? Yani bildiğimiz mezoterapi tekniğiyle evet, ufak ufak iğnelerle değil mi? Ağrısız, acısız, çok konforlu bir uygulama. Şöyle 10 dakikalık, 15 dakikalık bir uygulamayla biz bunu yapabiliyoruz. Hı hı. Tabii öncesinden minik bir lokal anestezi sürüyoruz. E, ardından Cilt altına biz bu 90 tane karışımlı müthiş ürünü cilt altına vermeye çalışıyoruz. Ya şimdi biz burada e, doktorumuzla konuştuğumuz için evet. gayet hani, acısız, konforlu, güzel bir işlem olduğunu evet. söylüyoruz ama kesinlikle doktor uygulaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani evet. öyle merdiven altı ben de yaparım sen de yaparsın gibi şeyler olmasın Değil. buradan evet. mutlaka uyaralım. Evet. Peki nasıl bir etki görmeliyiz? Kaç seansın sonunda ne kadar süre sonra etkisini anlarız? Bizim önerdiğimiz... Bu aşıda 3 seans 10 ila 15 gün aralıklarla yaptığımız 3 seansla zaten ilk seanstan sonra başlıyor. Hemen. Evet. Tabii Hı. vücut bir metabolizma, canlı metabolizma, kolajen 10 saniyede üretilen bir şey değil. Etki her geçen gün daha da artıyor. Üretildikçe kolajen biliyorsunuz 20-25 gün aralığıdır evet. hücre yenilenmesi. Biz bir cildimizi soyarız, atarız. O eski e, hücrelerin yerine yenisi gelir. Tabi vitaminli, amino asitli, somon DNA'lı, hidronik esitli, sağlam alttan gelen bu hücreler ne yapacak? Matlığı alacak. Evet. Biz bununla geliriz. Hocam sende işte bir şey var diyorlar, bir parlaklık var diyorlar evet. genelde. Böyle gelirler. Bir genelde sanırsa. öyle geliyorlar. Kaç seans yapılıyor peki? 3 seans. 3 seans. Evet. seans aralıkları? 15 gün. 10 ile 15 gün aralıklarla 3 seans yapıyoruz. Peki bunu kendim merak ettiğim için soruyorum. Genelde Avrupa'da, Amerika'da bu tip şeyleri uygularlarken e, ağızdan bazı takviyeler de veriyorlar. Hı hı. Daha etkili olsun, evet. etkisi artsın, süresi uzasın diye. Siz böyle şeyler öneriyor musunuz danışanlara? Öneriyoruz tabii de onun da ufak bir hikayesi var. Tabii piyasa çok büyük, evet. kolajenler çok büyük. E, aslında bakın e, bütün bu işlemlerin hepsinin faydası var mı? Hepsinin faydası var. Tabii ki. Ama mezoterapi hani başta bahsettik ya şöyle çıktı zaten. Hani kolajen alıyorduk. Hı hı. Ama bizim mide diye bir asit diye bir şeyimiz var. Bu, bu genelde bunların çoğu e, mide asidinde eririler. Eriyor. Yararlanım çok önemli. Hı hı. Adamın biri işte demiş ki buradan alacağıma ben cilt altına direk versem ne olur demiş. Hı hı. Zengin olmuş. olmuş bu, şey. <gülüyor> Doğru. bu iş böyle. Bu iş çözmüş diyorsun. Evet bu işi böyle çözmüş. Yara, önemli olan yararlanımı arttırmak. Evet. Yoksa, yararlanımı arttırmak. Evet, cihaz, evet. kombinasyon hı hı. bunlar bunların hepsi önemli şeyler. Yani evet. birinin birine çok çok aşırı bir üstünlüğü yok. Hı hı. Hepsinde amacımız bizim o kolajen elastiğini artırıp cildi toparlamak. Peki hocam e, bunun yaş sınırı var mı? Hangi yaştan sonra siz öneriyorsunuz kendi hastalarınıza? Evet biz o 18 yaşından sonra bütün herkese bunu yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. E, buradaki ürün zaten ürünün içeriğinde olanlar bizde olan şeyler zaten. Hı hı. Organik şeyler. Evet. Ama biz işte 28-30'dan sonra bunları yeterince üretemiyoruz. Evet. O yüzden takviye vermemiz lazım. Ya bu anlamda bir herhangi bir yaş sorunu, herhangi bir komplikasyon sorunu, bir problem yaşamadık hiç. Peki son olarak şunu da sorayım. Kullanım süresi nedir? Ne kadar zamanda bir üç seanstan sonra? Hani ne zaman bir daha gelirlerse bunun için? Şöyle biz genelde yılda e, üç seans öneriyoruz ama bu şu demek değil. E, yılda ben altı seans yaptırabilir miyim? Tabii ki yaptırabilirsiniz. Hı. Yani ne kadar yaptırabilirseniz o kadar tabii sürekli 15 günde bir bir seans evet, habire habire bu zaten pratikte de mümkün değil. Hı hı. Ama bizim önerdiğimiz yılda en az 3 seans. İhtiyaç duyduğunca da evet, yaptırılabilir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Rica Çok ederim. keyifli ben bir sohbette. Ben teşekkür ederim. Çok Sıradaki sağ olun. konuğumuz diyetisyen Feride Ağır. Yasaksız diyet nedir? Herkes uygulayabilir mi? Kalori hesaplayarak diyet yapmak doğru mu? Diyetisyen Feride Ağır, sağlıklı zayıflama tüyoları paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet, diyetisyen Feride Ağır konuğumuz yanımızda. Yasaksız diyet olur mu? Bunu konuşacağız. Diyet denildiğinde akla hep böyle bir yasaklar listesi evet. geliyor. Ama siz çok da yasak taraftarı değilsiniz. Evet. Yasaksız diyet nasıl oluyor, nasıl yapılacak? Hani geçen programda da bayağı bir evet, şaşırmıştık. Evet, bahsetmiştik. Çok evet. da şaşırmıştık. Bugün biraz daha şaşıracağız galiba. Bugün şaşırmaya Hocam. devam edeceğiz. Hı -hı. Yasaksız diyet olur mu? Oluyor tabii ki. Yıllardır bu şekilde uyguluyoruz ve oluyor. 
e, kendi beslenme kültürümüzden uzaklaşmadan kendi yemeklerimizle Türk yemek kültürüne uygun olarak e, danışanlarımıza diyetlerini yazıyoruz. E, dolayısıyla da geçen programda da bahsettiğimiz ve sizin de şaşırdığınız üzere evet. e, lahmacunlarla, pizzalarla, e, baklavalarla zayıflayabiliyor danışanlarımız. Evet. Aslında siz danışanlarınıza neyi, ne kadar, hangi zamanda, hangi koşullarda tüketeceklerini öğretiyorsunuz ya da onu Hı -hı. tükettikten sonra ne yapacağınızı değil Aslında mi? kilo yapan mu? şeye bakmak gerekiyor Özge Hı -hı. Hanım. Yani e, kilo yapan şey kalori mi yoksa başka bir şey mi? Hı -hı. Yani biz nerede hata yapıyoruz? Mesela danışan diyor ki Feride Hanım ben iki lahmacun yediğim zaman normalde kilo alıyorum ama buraya geldiğimde diyetime siz iki tane lahmacun yazıyorsunuz ve ben haftanın sonunda kilo varmış olarak geliyorum. Bu nasıl oluyor? Birincisi bağırsaklara da bakmak gerekiyor. Yani kilo unsurlarına Hı -hı. bakmak lazım. Kan değerlerine baktırıyoruz mutlaka. Endokrin uzmanına mutlaka gönderiyoruz. Kan değerlerine bakılıyor danışanın. İnsülin direnci var mı? E, kortizol, yük, kortizol yüksekliği var mı? Prolaktin yüksekliği var mı? T e, tiroidler çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kolesterol yüksekliği var mı? Karaciğer ne durumda? Karaciğer enzimleri ne durumda? Vücut ne kadar kirli? Karaciğer enzimleri bize vücudun e, toksitesiyle alakalı bilgi veriyor. Çünkü vücut ne kadar toksik ya da değil. Dolayısıyla bunlarla alakalı bilgi edindikten sonra endokrin hekimlerimizin de desteğiyle, onların da bize yardımıyla e, bir diyet e, programı oluşturuyoruz danışana. Ve danışana yasaklamadan aslında şöyle bir şey var. Bağırsakları çalışmıyorsa, bağırsak mikrobiyatası hmm. iyi değilse kişinin ne yerse yesin. Onu hazm edemiyor, sindiremiyor, yakamıyor tabiri caizse. Onu nasıl Metabol Aynen peki? metabolik hız düşüyor probiyotik kullanarak. Hmm. Probiyotik kullanımını kesinlikle destekliyorum, öneriyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. Evet. Artık son yapılan araştırmalar birçok hastalığın nedeninin bağırsaklar olduğunu gösteriyor. Diyabetin nedeni olarak e, yapılan çalışmalar hmm. bağırsakları işaret otizmde ediyor. Otizmde bile bağırsaklar. Otizmde var, bile bağ evet. aynen otizmde bile bağırsaklar işaret ediliyor. Yani hatta şöyle bir şey var. Annenin bağırsak mikrobiyatası ne kadar iyi ise çocuk o kadar sağlıklı Doğru. oluyor. Dolayısıyla da biz artık hani e, bütün hekimler aslına bakarsanız yani bütün e, tıp dünyası, bilim dünyası bağırsaklara bakmaya başladı. Kesinlikle. Kan değerlerine baktırdıktan sonra akabinde hemen bağırsakları kontrol e, edemiyoruz tabii ki herhangi bir işlem yapılamıyor ama hı hı. E, genel bir e, sorgudan sonrasında e, probiyotik Aa, başlaması aynen probiyotik başlamasını öneriyoruz ve e, düzenli 6 ila 8 ay düzenli her sabah çıkarını aldıkları probiyotikle beraber metabolik hız da artıyor. Evet. Böylece Özge Hanım vücudun yakma kuvveti artıyor. Hı -hı. Yani metabolik hız artıyor, yakma kuvveti artıyor. Ve dolayısıyla kendi beslenmesine paralel olarak yani böyle söylediğim zaman çok böyle şey ütopik gelebiliyor. Ya lahmacun yiyerek Hı -hı. zayıflanır mı? Hı -hı. Ya da e, kebap yenilerek zayıflanır mı? E, ama Bağırsak sağlıklıysa, kan değerleri sağlıklıysa, o kişinin artık metabolik hızı yükselmişse, hı hı. dolayısıyla e, her şeyi yiyerek zayıflayabiliyor. Hı hı. Ama tabii ki püf noktaları var burada. Yani karbonhidrat, karbonhidrat, karbonhidrat gitmek yerine sabah kahvaltısını protein, öğlen yemeğinde karbonhidrat yemek istiyorsa karbonhidrat, akşam yemeğini protein ve sebze ağırlıklı gidiyoruz ki orada bir denge oluşturuyoruz. Denge Tabii ya, ki. Yani bes... dengesiz bir şekilde evet, değil. Yani beslenme Aha. konusu hep böyle. Yani ben Aynen. de hep aynı şeyi söylüyorum insanlara. Bana da işte her şeyi yiyorsun çok zayıfsın. Bir kere çok düzenli spor yapıyorum. İkincisi Aynen. %80'i beslenme. İstediğiniz kadar Hı -hı. spor yapın. %20'si sadece spora Kesinlikle. bağlı. Kesinlikle. Beslenme Aynen. bir uyku evet, artı ve spor. Ben şeyi çok güzel dengeliyorum. Yani mesela seyahate gittim. Hı -hı. Kendimi özgür bırakıyorum. İstediğim gibi yiyorum. Dönüyorum. Hı -hı. Burada mesela günde iki öğüne düşürüyorum. Evet. Bir, zaten hep iki öğün beslenme da bir öğüne düşürüyorum bazen. Hı hı. E, aralıklı oruç yapıyorum. Kişinin evet. kendini bilmesi çok önemli. Siz yasaksız e, diyet hı hı. kitabınızda da aslında bunları anlatıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Aynen. Aynen. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Denge unsuru dediniz ya. Biz aslında toplum olarak şurada yanlış yapıyoruz. Yerken sınırsızca yiyoruz. Hı hı. Diyet yaparken kesiyoruz. Evet. Hı hı. Yani orada hata yapıyoruz evet, biliyor musunuz? Yani hani aynen yani yerken sınırsızca gece gündüz evet. gece pizzalar söyleniyor. Evet, evet, evet. üçte pizzalar yeniliyor. Evet. Tatlılar yeniliyor. Ondan Yemiş sonra olmak için yeniyor ha, bir noktada. Aynen evet. öyle. Evet. Sonrasında diyete başlıyoruz ya. Tak Açlık. kesiyoruz. Bu sefer enerji düşüyor ha, bir anda. Tak kesiyoruz. Yani her ikisini de uçlarda yaşıyoruz aslında ben bakarsanız. Her hafta öyle olmasa, işte. öyle <gülüyor> olmasa <gülüyor> dengeleyebilsek ya da evet. aslında şu da, şu da var. Yani hani ben bunu sürekli ekranlarda vurguluyorum ama diyetisyen arkadaşlarımdan da beni izleyenler varsa şunu rica ediyorum. Hakikaten danışanlar gerçekten diyet danışmanlığı almaya gittiklerinde lütfen insanları kısıtlamayın. Kısıtlamasınlar artık. Yani 
lahmacun yiyebileceğini korkutmasınlar. Çünkü evet. diyet kelimesi korkutuyor. O psikoloji bile insanı o psikoloji anlamda korkutuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Normal kilolarında olan bir insanı bile korkuturken bizim çalıştığımız kesim %80'i obez. E, obez olan kişiye siz diyet dediğiniz anda ciddi anlamda korkuyor tabii evet. ki. Ve diyetten kaçınıyor, çekiniyor. E bir de eline yasaklar içeren bir liste verdiğinizde ki bunun içerisinde kahve dahi yasak olabiliyor. Evet. Ondan sonra hamur işi yemeyeceksin, e, şeylere çorbaların içerisine un koymayacaksın, yağını şu kadar kısıtlayacaksın, Çok bir tatlı kaşığı olan. bir tatlı kaşığı yağla yemeklerini evet. yapacaksın, bir kibrit kutusu peynir yiyeceksin dediğiniz zaman insanlar otomatikman Sıkıntı olur. irite oluyorlar, Kalori kaçıyorlar. Kalori hesabı nasıl bakıyorsunuz? Kalori hesabı doğru bir hesap mı? Kesinlikle değil. Hı hı. Kesinlikle değil. Yani siz de söyleyin. Yani hani çünkü dikkat ediyorsunuz, biliyorsunuz. Ben. Kalori hesabı kesinlikle ha. doğru bir hesap değil. Doğru sonuçlar da vermiyor zaten. Dolayısıyla da artık kesinlikle diyetlerin Hı -hı. kalori hesabına yönelik yapılmasını doğru bulmuyorum. Hı -hı. Evet. Kişilerin sosyal yaşantısı, beslenme düzeni, kan değerleri, genel sağlığı neyse ona göre Önce bir beslenme öyküsünü dinleyip ona göre yazmak gerekiyor. Evet kişilerin Kesinlikle. hayat tarzı, Tabii. Ya şöyle çalışma söyleyeyim. saatleri evet. her şey çok önemli. Çok yani önemli. Her şeyin bakılması Tabii gerekiyor. ki her şeye bakılması gerekiyor. Yani, yani ezbere şunu söyleyemiyoruz mesela. <gülüyor> Ee, gece çalışan danışana sen 6'da yemek ye kes bitir Diyemez. diyemezsin. Tabii. Çünkü Tabii. gece saat 3'e sandviç yazmak zorunda evet. kalıyoruz. Çünkü Tabii. çalışıyor. Yani bazıları için gece başlıyor hayat. Gündüz uyuyor gece başlıyor. O Tabii. zaman biz kesin yargılarla gittiğimizde şunu şöyle yapacaksın bunu böyle yapacaksın bu kadar yiyeceksin böyle o olmuyor zaten. Olmuyor, Kişilerin sosyal e, yaşantısını e, durumunu göz önünde bulundurarak, bulundurarak bir sistem oluşturmak bir kesinlikle. Şey, Peki e, glutensiz beslenmeye nasıl bakıyorsunuz? Şu aralar çok popüler oldu. Herkes bir şekilde gluten toleransı olduğunu düşünüyor. Hı -hı, Ama hı -hı. E, bana biraz böyle fazla popülerlikten geliyormuş gibi geliyor. Siz bunu nasıl analiz ediyorsunuz? Kesinlikle fazla popülerlikten geliyor. Yani gluten... E, Şöyle düşünüyorum glutenle alakalı. Hatta Amerika'da yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Ee, Amerika'da bir araştırma yapılıyor ve glutensiz ürünleri normal gluten hassasiyeti olan insanlardan çok daha fazlasına hitap ettiğini ve hmm. bu ilk ülke ekonomisine de ciddi anlamda zarar verdiğini görüyorlar. Hmm. Ve burada bir kısıtlamaya gidiliyor Amerika'da. Hmm. Ee, sanıyorum 2008 yılındaydı yanlış değilsem eğer. Ee, dolayısıyla Türkiye'de de ben gerek size gittiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü gluten zararlıdır. Ben asıl zararlı olanın aslına bakarsanız paketli gıdalar olduğunu düşünüyorum. Yani paketli gıdalar zararlıdır. Evet, evet bu konuda hemfikiriz. Rafine şeker zararlıdır. Bu konuda kesinlikle hemfikiriz. Ama ekmeğin içerisindeki gluteni ayrıştıralım. O da zararlıdır. Salt Hı. zararlıdır. Demememeniz lazım. Sadece o kişinin evet. gerçekten Bu bir toleransı var. Bir de şöyle varsa. bir şey oluyor. Çok özür diliyorum Özge Hanım. Sözünüzü kestiğim için. Hı. Şöyle bir şey oluyor. Glutensiz ürünler çok çok pahalı. Bu sefer kişilerde şu oluşuyor ama ben glutensiz alamıyorum o zaman sağlıksız mı besleniyorum? Yani evet. bu sefer rahatsızlanmaya başlıyor insanlar. Yani psikolojik olarak, alıyorum, da, psikolojik rahatsız olarak da rahatsız kendi hissediyor. Kendi kendine verebileceği bir evet. karar değil. Aslında bir uzmanın bir eşliğinde kesinlikle. mutlaka o şeye bakılması lazım. Aynen. Gluten bize evet. dokunuyor mu diye. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sohbette. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sıradaki konuğumuz medikal estetik hekimi Saliha Sönmez Ateş. Trio ışıltısı nedir? Kimler için uygundur? Kalıcılık süresi nedir? Trio ışıltısı başka uygulamalarla birlikte uygulanabilir mi? Medikal estetik hekimi Saliha Sönmez Ateş yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Medikal estetik hekimi Saliha Sönmez Ateş stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün yine ışıl ışıl pırıl pırıl bir konudan bahsedeceğiz. Evet. Trio ışıltısı nedir? Trio ışıltısı bizim gençlik aşıları kapsamında çok e, içeriği dolu ve yenilikçi bir ürünümüz aslında. Hı -hı. Bu sayede biz ciltte oluşabilecek kırışıklıkları hem düzeltebilip hem önleyebiliyoruz. Anti aging yaratıyoruz, lekelere e, olumlu pozitif etkilerde bulunuyoruz ama en önemlisi... Tüm bunları yaparken yüzün liftingine ciddi bir katkıda bulunabiliyoruz. Hmm. Çünkü ürünün içeriğinde e, çok ciddi miktarda hyaluronik asit, trihaloz var. Trihalozdan da birazdan bahsedeceğim ve DNA var. Hmm. Dolayısıyla cildin hem yenilenmesi, hem lift edilmesi, hem cilt altının yenilenmesi açısından üçlü etkisi olan 
Evet, kombo. Evet, kombo. <gülüyor> bir iki, kombo. Çok e, doğru. Hemen, hemen hemen buraya gelen sizden kıymetli olması bütün hocalarımıza soruyorum. Sizin gibi bakımlı hoş bir kadın e, niye trio ışıltısını tercih ediyor? Yani sizin bu genç kaşısına yönelmenizin sebebi neydi? Çünkü içeriği. Ben bir hekim olarak yaptığım işlerde her zaman içeriği önemsemek zorundayım. Ee, ne ver veriyorum ne bekliyorum. Özellikle bu ürünün içerisindeki DNA cildin yenilenmesinde hücrelerin tekrar canlı hücre üretiminin artmasında çok etkin ve aktif. Dolayısıyla özellikle düşünün ben gibi orta yaş üzerinde bir kadın ışıl ışıl olmak istiyorsa mutlaka bu canlı hücre Tabii. üretimini artıracak. Bunu da en rahatlıkla yapabildiğimiz materyal DNA'lar. Dolayısıyla içinde DNA olması, DNA'yı tetikleyen bir içerik olması seçimimdeki en önemli etkenlerden biri. Bir ikincisi trihaloz. Trihaloz bu çölde yetişen bitkilerde suyu tutan bir madde. Evet. Ve cildimizde çok ciddi miktarda su tulumunu sağlıyor. Aynı zamanda Koruyucu, antioksidan, hmm. ömrünü uzatıcı. Bir yandan biz DNA parçacıklarıyla canlı hücre sayısını arttırırken diğer yandan trihalozla bunların ömrünü uzatarak anti-aging süresini ve kalıcılığını uzatmış oluyoruz. Hmm. Hyaluronik asit zaten mucizevi bir molekül hepimiz biliyoruz. Çok yoğun miktarda bir hyaluronik asit içeriği olduğu için ve bu hyaluronik asit de büyük moleküllü olduğu için hem nem sağlıyor hem hücre arası e, boşlukta bir dolgunluk yaratıyor. Hmm. Bu da cildin bebek cildi gibi puf puf dolu dolu olmasını hmm. sağlıyor. O yüzden Normalde tercih ediyorum. Normalde hiç e, vücudumuz su tutsun istemezken <gülüyor> cildimiz için artık su tutsun istiyoruz. Ay işte ödem oldu <gülüyor> uçağa bindim falan diyoruz ama evet. aslında e, faydalı su tutmalar da olabiliyor. Tabii her suyun yeri farklı. Her suyun yeri farklı. Evet. Peki hocam trio ışıltısı kimler için uygulanır ve nasıl uygulanır? Trio ışıltısı aslında e, çok ciddi bir yaş sınırı olmaksızın Kadın, erkek, herkese uygulanabilen bir ürün. Çünkü içeriğinde zarar verecek ya da yan etki oluşturabilecek bir madde yok. Hı hı. O yüzden çoğunlukla herkese uygulayabildiğimiz birkaç küçük istisna hariç bir ürün. Nasıl uygulanır? Çok küçük ince iğneler yardımıyla cilt altına uygulanıyor. O yüzden uygulama öncesi minik bir lokal anestezi hı hı. kremi sürüyoruz. Hastamızı biraz dinlendiriyoruz ve ondan sonra da ürünümüzü uyguluyoruz. Hı hı. Klasik Hı -hı. mezoterapi gibi e, ufak ufak iğnelerle mi uygulanıyor yoksa farklı noktalar mı var? Hem ufak ufak iğnelerle eğer burada yine amacımız önemli. Eğer ben cildim bütününü yenilemeyi amaçlıyorsa o zaman küçük küçük iğnelerle gene de klasik mezoterapiye göre biraz daha kolay. Çünkü uygulama derinliği dolayısıyla hastanın canı çok çok az yanıyor. Hı -hı. Kullanabiliyorum. Yüz boyun dahil tüm e, bölgelerde dekolte. Ama ben yüzde esasen bir lifting amacım var ise yüzüğü bir yükselteyim dolgu istemeyen hastalar olabiliyor bazen yüzüm doğal olarak hacim kazansın ama dolgu e, olmasın Aha. evet bu tarz hastalarımızda uygulayacaksak o zaman da özel noktalarımız var hmm. o özel noktalara uygulama yapıyoruz ben bu özel nokta konusunu çok merak, merak ediyorum ve herkese de soruyorum etrafımda yani şu an kendim için düşünmüyorum ama evet. e, bir denemek istiyorum bir noktada bakalım <gülüyor> biraz çünkü oradan bir, birkaç arkadaşım yaptırdı ve çok memnun kaldılar ben gerçekten. olsam size nokta lifting yapmam hiç evet. ihtiyacınız yok o kadar düzgün yüz hatlarınız var ki ama mezoterapi olarak. mezoterapisini yaparım tamam. çünkü mezoterapi sadece bugünü kurtarmaz Kesinlikle. bugün günü iyileştirmez. Evet, ileriye evet. yönelik çok ciddi bir yatırımdır. Benim de medikal e, estetikte en sevdiğim uygulama bana herkes işte dolgu yaptırdın, onu yaptırdın, bunu yaptırdın diyor. Ben aslında sürekli mezoterapi desteği alıyorum. Lekelerim için ayrı, işte din, gö gözenekler için evet. ayrı. Mezoterapiye çok inanıyorum. Yani benden daha savunucusu bir de ben. yoktur. Öyle mi? Ben 20 aslında... yıldır mezoterapi yapıyorum. Harika. 20 yıldır mezoterapinin Yılmaz bir savunucusuyum. Ben Medikal öyle, estetiğin temeli. Herkese, insanlarda genelde şu var. Gideyim bir dolgu yaptırayım güzel olsun. Ama o dolgular yıllar sonra birike birike çok yer Tabii. ediyorlar. Tabii ki doğru kullanımı var ama mezoterapinin yerini bir yani şey değil. Mezoterapi de şöyle çok pardon, pardon hocam pardon. kestim. E, vücut kendi kendini onarıyor Kesinlikle. bir yerde. En güzel yanı da bu Vücudu zaten. Vücudu da çalıştırıyor. Çok, evet. Bir de şu an mezo, e, medikal estetik dediğimiz sektörde kullandığımız cihazların dahi kullanım temeli, fizyolojisi hep Ha. Mezoterapiye dayanıyor. Evet. Doğru. Müthiş bir uygulama. Doğru. Her yerde, her şeyde, her sorunda. Evet. Ben o yüzden çok seviyorum. Ve dediğiniz gibi bir dolgu koyalım sorunu çözelim. Evet bazen bir dolguyla Olabilir. sorunu çözebiliriz. Ama 
iyi görünmesi için yüzeydeki kumaşın pürüzsüz, temiz, parlak, ışıltılı olması Hı. lazım. Dolayısıyla bunu da biz trio ışıltısıyla sağlıyoruz. Kaç seansta yapılıyor trio ışıltısı? Çoğunlukla tek seansta liftingi elde etmiş oluyoruz. Bir tekrarı 8-12 ay sonra öneriyoruz. Eğer mezoterapi yapıyorsak yine çoğunlukla tek seansta çok ciddi bir başarı elde ediyoruz. Ama burada biraz İhtiyaç cildin var. yapısı da önemli. Bir ikinci seans en erken bir ay sonra yapılır. Peki Hı. ne kadar sürüyor toplam süresi? Uygulama mı? E, yok, Hayır. Hani uygulama sonrası. En az bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Tabii burada yaş, deformasyonun Hı -hı. E, derecesi gibi kriterler devreye giriyor. Sağlıklı ama yaşama. Se, tabii ki 8-12 ay Süreçten. rahatlıkla kullanılabiliyor. Evet. Ama dediğim gibi yine bizim nasıl kullandığımız bedenimizi ve hangi yaşta bu işlere başladığımız tabii. çok kıymetli. Peki trio ışıltısı uygulamasını en çok nelerle kombinlemeyi seviyorsunuz ya da nelerle etkisi daha güzel oluyor? Toksin uygulamaları ile beraber Hı. kullanmayı Botok çok seviyorum. Hı. Evet. Ee, onun ötesinde özellikle yüz sarkmaları çok belirginse fokus ultrasonlu cihazlarla Hı. kombin etmeyi çok seviyorum. Yine eğer kişinin skarları ya da akneye bağlı, sivilceye bağlı izleri varsa genç çocuklarda özellikle çok rastlıyoruz. İyileşme açısından çok önemli bir ürün trio ışıltısı. Altın iğne ile kombinasyonunu Hı -hı. ya da dermapen ile kombinasyonunu çok seviyorum ve çok uyguluyorum. Hı -hı. Peki e, trio ışıltısını yaptırdık. Biraz önce dediniz ki hani bunun yaşı önemli dediniz. Trio ışıltısının yaşı... Ne olmalı ya da aslında medikal estetiğe başlamanın doğru yaşı ne olmalı diye sorayım. Eğer çok özel ihtiyaçlar yoksa e, sivilce gibi çoğunlukla 18'i geçmiş olmak lazım. Hı hı. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor. Dolayısıyla 20'li yaşlarda e, çok basit uygulamalarla cildimizi temiz tutmayı, hı hı. doğru beslemeyi, Kesinlikle. mezoterapiyle öğrenirsek... Daha ilerleyen yaşlarda sırası geldikçe adım adım doğru ilerlersek yaşlanmanın ipi tamamen elimizde. Hı hı. Yaşlanmayı kimse durduramıyor. Yaşlanmanın önüne geçemiyoruz ama, güzel ama kontrollü yaşlanabiliyoruz. İpi elimizde tutuyoruz. <gülüyor> Ve güzel yaşlanabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Ayağınıza çok teşekkür sağlık. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sıradaki konuğumuz ortodonti uzmanı Gizem Yurttadır. Şeffaf plak tedavisi nedir, nasıl uygulanır? Şeffaf plak tedavisinin avantajları neler? Şeffaf plak tedavisi çocuklar için uygun mu? Ortodonti uzmanı Doktor Gizem Yurtta dur anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Ortodonti uzmanı Gizem Yurttadır stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeffaf Gizem plak tedavisi konuşacağız. En Konuşmayı konu. en çok sevdiğimiz evet. konulardan biri. Çünkü hala herkesin biraz ön yargıyla evet. yaklaştığı, emin olamadığı bir uygulama. Önce ortodontik tedavilerden bir bahsedelim. E, ortodontik tedaviye karar veren bir hastayı neler bekliyor? Şimdi önce bu hasta grubunu bir ikiye ayıralım isterseniz. Bir tanesi ortodontik tedaviye karar veren yetişkin ve genç hastalar. Bunlar kendi farkındalıkları yüksek olan dişlerindeki çapraşıklık, çenelerindeki asimetri, ön delik, geri delik gibi durumu fark edebilen hastalar. Bu gibi durumlarda hasta ortodonti uzmanına başvurması gerekiyor. Bizim son zamanlarda üzerinde biraz daha durduğumuz ikinci grup çocuk hastalar. Hmm. Şimdi bu çocuk hastalarımızın büyük abileri, ablaları veya ebeveynlerinin döneminde elimizde bu teknoloji yoktu. O yüzden o ailelerde şöyle bir kanı var. İşte büyüsün, daimi dişler tamamen sürsün o zaman tel taktırız. Çünkü bize öyle dendi. Ama öyle şu an öğretildi, öyle öğretildi. Yani o zaman elimizde dediğim gibi aktif bir şeffaf plak tedavisi olmadığı için ve o kadar küçük bir çocuğa da tel takamayacağımız için açıkçası biraz da zaten öyleydi. Hmm. Ama şu an durum tamamen farklı. O yüzden biz daha ilk daimi dişi çıktığı andan itibaren o süreç çok dinamik. 7 yaş civarı başlıyor bu süreç. Bu demek değil ki hadi 7 yaşında gelen her çocuğa hemen biz şeffaf plak Tabii takalım. Ki. Böyle değil ama... Ortodontik muayenesini çok önemsiyoruz. Çünkü burada ebeveynlerin gözünden kaçabiliyor. Yani mesela bizim kendi aciliyetimiz olan bazı durumlar oluyor. İşte ön çapraz kapanışta oluyor bir diş büyümenin yanlış yönlendirilmesine sebep olur. Bir dişe travma biner veya çok aşırı dar çeneler oluyor. Bu böyle bırakırsak ileride belki daimi diş çekimli tedaviye gidecek hmm. ama biz çocukken bunu çok kolay bir şekilde düzeltebiliyoruz. 
gibi böyle iskeletsel sorunu olabilir mesela üst çene gelişim yetersizliği ve ileride bunu bırakırsak ameliyata kadar gidebilen durumlar olabiliyor. O yüzden biz 7 yaşından itibaren düzenli bir ortodontik muayenesi çocuklara öneriyoruz. Yani şöyle evet. diyebilir miyiz? Ortodontik tedavi geciktirilmemesi gereken Asla. doğru zamanda. Ne kadar erken o kadar iyi. O kadar iyi evet. doğru yani. müdahale edilmesi evet. gereken evet. doğru evet. zamanda. Kesinlikle. Bir de çocuklarda hani ki iskeletsel bir sıkıntı Kesinlikle. varsa dediğiniz gibi yönlendirilmesi çok daha işte çok yüz daha dışı önemli. aparatlarla evet. Aynen öyle. çok daha kolay ve rahat çok oluyor. kolay, çok evet. basit. Ufak ne kadar ağaç Hı -hı. yaşken eğilir yani Doğru. ne kadar erken o kadar Peki, iyi. Peki şeffaf plaktan bahsedecek olursak şeffaf plak ne gibi yenilikler getirdi, ne gibi şeyler sağladı hastaya ve hekime? Ee, aslında şeffaf plak bana göre ortodontide bir devrim. Yani teknolojinin getirdiği bir devrim. Çünkü öncesinde sabit e, braketlerle, tellerle dişe bağlıyoruz, yapıştırıyoruz. Ve tedavi sonuna kadar boğazda sabit kalıyor. Bazen böyle tedavi arasında hastanın düğünü oluyor, nişanı oluyor, özel bir günü oluyor. Söküyorsun Hocam bunu mi? sökün, e, eyvah, sonra eyvah. tekrar <gülüyor> takın gibi talepler. Mümkün değil tabii mümkün ki böyle değil. bir şey ama evet. hastadan böyle talepler geliyordu. Yani mümkün olmadığını söylüyorduk. E, bu tüm sistem birbirine bağlı olduğu için e, daha takıldığı ilk günden tüm dişlerde bir kuvvet e, hmm. oluyor sabit ortodontik yöntemde. Bu yüzden tüm dişlerde bir e, ağrı e, ilk başlarda ve telin ister istemez yapısından dolayı e, batma acıtma gibi gerçekten kişiden kişiye Tabii, değişen ciddi bir konforsuzluk, yeme evet. içme kısıtlaması, fırçalama zorluğu gibi çürük bazı artışı. dezavantajlarına Var. sahip. Çürük artışı bir miktar kemik kaybı veya çok genç hastada diş eti büyümesi gibi böyle hijyen problemlerine de yol açabiliyor. Ama şeffaf plaklara baktığımızda bir de şeyi söyleyeceğim. Ortodontik sabit tedavilerde hasta her ay gelmesi gerekiyor Hı -hı. ki biz bir işlem yapalım ve tedavimiz ilerlesin. Ama şeffaf plaklara baktığımızda çıkarılabiliyor. Herhangi bir yeme yasağı koymuyoruz. İstediğini Hı -hı. yiyebiliyor. Temizliği çok daha kolay. Birbirine bağlı bir sistem yok. Kuvvet kontrol çok iyi. E, i̇stediğimiz dişe tedavi başında dijital olarak planladığımız için e, hareket verebiliyoruz ve belki bazen böyle aylarca e, tek bir veya iki diş hareketi verebiliyoruz. Bu da ağrı kontrolünü evet. e, çok daha Konforlu iyi oluyor. hale getiriyor. E, hastanın e, çok yakınına gelmediği sürece fark edemezsiniz. Adeta hmm. görünmez e, bir tedavi. Harika bir şey aslında. Ben Gerçekten aslında güzel. Evet, evet, böyle anlattıkça <gülüyor> benim de her şey. Ben alt dişlerim için düşünüyorum zaten evet. böyle bir şey yapacağız ama. E, ve hani burada hastanın her ay e, kontrole gelmesine hmm. gerek yok. Yani hmm. zaman çok kıymetli artık ve bu yüzden biz de yurt dışı ve şehir dışından çok fazla hasta bakıyor Tabii. biliyoruz bu sayede. Plaklar baştan belirlendiği için. Plaklar evet dijital olarak planlaması baştan yapılıp o plakların her birine o hareket yüklendiği için plakları her hafta değiştiriyor hasta. Hafta hafta değiştirdiğinde bittiğinde istediğimiz sonuca eğer uyumluysa gerçekten ulaşıyoruz. Yeter Ulaşır. ki kaybetmesin. Kaybetmesin. Onların da e, bir hocam. telafileri bir yemek var. Yemek yemeye ve diş fırçalama dışında hep ağzında hep kalması ağızda. gerekiyor. Evet Öyle hep ağzında kalması gerekiyor. Çünkü bugün iki saat onsuz gezdim. Ya değil. iki saat çok bir şey yapmaz ama Hı. böyle saatlerce gündüz takmadım sadece gece taktım erişkin hasta için bizi biraz zorlar. Oh. Evet. Peki çocuklar için şeffaf plak tedavisini nasıl daha hoş bir hale getiririz, nasıl öğretiriz biraz ondan konuşalım. Evet çocuklar için aslında biz böyle eğlendirici şeylerimiz var. Şeffaf plaklara stikerler takması için, dişlerine yapıştırması için stikerler veriyoruz, hmm. renkli kutularımız var, işte cesaret madalyaları veriyoruz. Gibi böyle aslında böyle onları eğlenceli hale getirmek için bir şeyler yapıyoruz ama açıkçası bunlara çok gerek yok. Hı -hı. Şimdi çocukla doğru bir iletişim kurduğunuzda neyi neden yaptığınızı anlattığınızda aslında çocuklar çok akıllı. Şimdi mesela kendi pratiğimden bahsedeyim. Bize plakların bir temin süresi oluyor. E, o temin süresinin öncesinde çok detaylı bir bilgi vermiyorum. Çünkü bir bilinmezlik ve o bir ay bunu beklemek ne yapılacak bana acaba diye çok bir... Ee, bir şey anlatmıyorum ama plakları ilk takacağımız seansta hastaya yani bunu ne amaçla yaptığımız mesela alttan bir diş gelecek ve o dişin yeri yok. 9 milim diş ve bizim 2 milim yerimiz var. 7 milim açmamız lazım ve bunu açtığımızda tedavi sonrası bak böyle bir açılma oluyor hmm. diye gösteriyorum. Tamam diyor gidiyor e, çocuk ondan sonra 3-4 hafta sonra genelde şaşmıyor bu çok heyecanlar çünkü böyle bir e, heyecanlı bir ses kaydı mesaj arama. Oldu. Geliyor bana. Gizem abla sen bunu tedavi sonu bu aşamaya geliyor dedin ama 
bu şimdiden açıldı gibi evet. böyle. Bazen diyorum ki bir saniye ya dört plak da ne kadar planlamış bir bakayım ekrana. Ekrana bakıyorum bir 0.5 milim bakın açılma var dört plakta planladım. Yani çocuk onu bile fark ediyor. Yani siz düzgün bir iletişim kurduğunuzda hı hı. gerçekten sürecin kendi keyifli. Yani e bu, o değişim şey gibi heyecanlandırıyor çocuğu. Pamuk bezelye bir evet. fasulye evet, bir test aynen, yapardık. Aynen. Onun çıkacak mı çıkacak mı çıkacak mı diye <gülüyor> beklerdik. Onun gibi aslında çocuklar böyle şeyleri böyle evet, izledikleri evet. bekledikleri şeyleri daha çok seviyorlar. Çok daha uyumlular diyebilirim. Bir de tabii akran zorbalığını tamamen bence bu konu ile ilgili kaldı. ortadan evet, kaldı. Evet, evet, kaldı. Estetik olarak apayrı bir zaten Peki renkli şey, plaklar da yapıyor musunuz çocuklara? Renkli plak değil ama şu an renkli stickerlarımız var. Onlar hmm. plana yapıştırdı ama o plak zaten olağanüstü renkleniyor. Bazen evet. abartıp tüm dişlerine yapıştırıyorlar falan. Yani <gülüyor> evet. çok böyle renkli bir hale gelebiliyor. Açıkçası. Nasıl stickerlar onlar? Böyle dinozor. Dinacık evet isteyene yani sporcuya, sporcu yemeği sevene, yemeklerle Özge yani Hanım, sınırsız bir, bir şey. Ya, ben de yaptım. Taş veya böyle. Ben böyle şey şey yaptıracağım. Küçük unicornlar <gülüyor> ondan evet, sonra evet, işte küçük Hepsi böyle pırlantalar, var. taşlar evet. tamam. Okey ben bu konuya çok ikna oldum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz size. İyi ki geldiniz. Çok keyifli çok sohbet ettim. Sıradaki konuğumuz astrolog Muazzez Çetin. Astropsikoloji nedir? Astroloji öğrenmek hayatımıza ne katar? Astroloji ile bilinç dışı arasında nasıl bir ilişki var? Astrolog Muazzez Çetin, astroloji ile ilgili merak edilenleri cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Astrolog Muazzez Çetin biz bize stüdyo sonunda. Bugün sizinle astrolojik psikoloji ilişkisi astrolojik açıdan bu yılı inceleyeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ee, bu yıl konuşmalı mı konuşmamalı mı bilmiyorum ama Allah yardımcımız olsun diyerek başlıyorum. Astroloji öğrenmek bizim hayatımıza bir farkındalık yaratır diyorsunuz. Ee, bunu biraz açabilir misiniz? Tabii şöyle... E... Ben astropsikoloji konusunda özellikle branşımı sürdürüyorum. Bu astrolojinin yeni bir dalı gibi düşünün. Çünkü zaten psikolojide bir 150 yıldır kadar var. E, buradaki en önemli trik e, mesela şu an bir zodyak olsak hepimiz burada. Siz benim yükselenim olacaksınız. Siz benim alçalanım olacaksınız. Ben mesela güneş olacağım. Siz bu olduğunuzda işte siz akrep olduğunuzda ben de koç güneşi olayım mesela. Hı -hı. Şimdi bizler burcumuzu güneşimiz gibi söyleriz. Hani ben koçum deriz. Evet. Hani bu şekilde konuşuruz. Ama aslında haritanın tümü olduğumuz için siz yükselen olarak benim ihtiyaçlarımı karşılamak isteyen işte motivasyonum, yetenek hmm. tarafım. Ama siz de benim işte ilişkiye girmek istersem hem ortağım olmak istersem işte evlenirsem oradaki ihtiyaçlarımı karşılayacak hmm. psikolojidesiniz. Ama ben Koç olmak istiyorum. Hmm. Şimdi otomatikman hepimizin ihtiyaçları başka. Siz güzelliğe önem vereceksiniz, estetiğe önem vereceksiniz. Siz sessiz olmak isteyeceksiniz. Hani akrep tarafımız daha böyle sessizdir. Evet. Daha biraz işleri aşağıdan götürür. Hmm. Hani o sessizliğin kul cool havası vardır ya o şekilde. E koç da kendini ortaya çıkarmak isteyen çocuksu bir enerji. Şimdi ben daha sadece üçlemede bile hangi psikolojiye gireceğimi bilmiyorum. Çünkü hmm. yeteneğimi göstermem için estetik görünmem lazım. Ama koçun öyle bir sabrı yok. Ya da işte sevgilimle olmak istiyorsam sessiz, sakin, derinden bir ilişki kurmam lazım. Ama koçun öyle bir duygusu yok. Ne oluyor? Aslında psikolojimiz daha bizim kendi içimizde çok ciddi bir karma hmm. şeye giriyor. E şimdi biz kendimizi tanımıyorken biz bir ilişkiye giriyoruz. Peki o zaman şöyle anlayabilir miyim? Şimdi ben de mesela astrolojiye çok defalarca haritama bakıldı, her şey yapıldı falan. Hani hep böyle bir işte yükselenim aslında mesela bazen diyorlar ki işte yükseleninize göre dinleyin. İşte, e, i̇şte benim balık mesela şeyim, e, ay burcum ona göre dinleyin gibi böyle çok karmaşık şeyler var. Siz orada diyorsunuz ki... O e, aslında bütün bunların bildiği bir insanın psikolojisini etkiliyor. Aynen kesinlikle çünkü ay burcu dediğiniz şey bizim yüzde doksanımız. Yani gerçek ihtiyaçlar, en derin ihtiyaçlar, en kaygı duyduğumuz ama dışarı bugün mesela sahnedeyiz hepimiz. Hı. Hepimiz yükselenimiz gibiyiz. Hani Hı. nasıl görünmek istiyoruz? Yeter ama bir balık şefkat ister. Yani şu an burada şefkat duygusunu besleyemeyiz gibi düşünün. Yükselenimiz ne bu arada? Evet. Benimki zaten. Yani yükselen tam Hiç olarak o, o işleri yürütüyorsunuz. İşte konuşan, medya, işte Hı. sohbeti seven, eğlenceli Hı. ama yüzde doksan ihtiyaç sevgi ve şefkat üstüne olacak. Yani Hı. her şeyin psikolojisi değişiyor. E biz kendimizi bilmeyince 
birileriyle ilişki kurunca birbirimizi yanlış anlamaya başlıyoruz. Orada da bizim sinastri haritalarımız devreye giriyor. Ha, şimdi oraya geldik. Sinastri <gülüyor> evet. haritası nedir? Buna bakıldığında kendimizle ilgili neler öğreniyoruz? Şöyle biraz önce örnek verdim ya mesela sizi de boğa ile akrebin. Şimdi boğanın ihtiyacı haz almak, işte eğlenmek, e, yedi içsin tatsın. Akrebin ihtiyacı ise daha güçlü olmakla ilgili. Hani daha manipülatif bir taraf. Şimdi aslında karşıt gözüken iki insanın birlemesi gibi bir şey. Yani aynalıyoruz birbirimizi. İşte benim ne eksiğim varsa siz de sahneye çıkıyor. Sizin eksiğiniz bende sahneye çıkıyor. Ama buradaki entrik nokta çocuklarımızla ilgili aslında. Çünkü bizler çocukken nasıl ihtiyaçlarımız olduğunu bilerek çok büyümedik. Yani ailelerimiz de o şekilde büyüdüğü için. Ama ben çocuğumun haritasını kendimle sinasya yaptırdığımda birleştirdiğimde Çocuğumun benden ne istediğini, nasıl bir psikolojide hmm. olduğunu Aslında anlıyorum. Aslında sinastri dediğimiz şey biraz da böyle uyuma bakmak Tabii. gibi Yani anlamak. aşk olarak bakarsak... Eş olabilir, evet. anne çocuk Aynı da olabilir, baba... iş olabilir. Hmm. Bugün bu Ortaklık. E, TV yüzün bile kendine ait bir haritası var. İşte sizinle Doğru. bir meçin asıl, sizinle bir meçin asıl. Hmm. Yani... Ya da ben... meçi iyi değil. <gülüyor> Aynen. Yani ortak olacaksan biriyle beni neler bekliyor? Beni hangi konuda yansılayacak? Yani ben buna hazır mıyım? Böyle bir şeyi görmeye okey miyim? Hmm. Çünkü karşıt enerji gibi gelen aslında benim içimdeki potansiyeli uyandıran bir şey. O yüzden bunların eğitimini almak çok önemli. Hani harita baktırmak zaten muhteşem bir şey ama sizin kendi psikolojinizi ya da işte sevdiklerinizin psikolojisini çözdüğünüzde bunu başka bir boyuttan yaşamış oluyorsunuz. Yani oranın trik noktası o. Yani Peki. karşı tarafın hassasiyetlerini mi daha çok anlamış evet, oluyorsunuz? Yani ihtiyaçlarını işte ben size mesela kendimi göstermeye çalışırken işte mesela sevgi dilim benim sarılmak. Ben Hı. yengeç olayım işte sarılayım. E sizin sevgi diliniz ve ikizleriniz olsun. Siz benimle sadece konuşmak isteyeceksiniz. Hı. Eğitim yapmak isteyeceksiniz. Hı. Gezmek isteyeceksiniz. Evet. Birbirimizi anlamayacağız. Çünkü sevgi dilimiz farklı. Ama haritayı bilirsek kendimizi anlarsak sizi anlarsam o zaman ilişki boyut Güzel değiştirecek şey. yani. Evet. Ben mesela hiç dokunmatik bir insan değilim yani, böyle ha, sarılmak, ama el işte tutuşmak falan. Karşı taraf, karşı taraf talep istedim. edersin tamamen gıcık olur. Aynen <gülüyor> ama işte onu bildiğinde kişi diyecek ki tamam o zaman Özgin'in ihtiyaçları böyle ya da siz onun hani X kişinin ihtiyacı böyle bir orta yol bulacaksınız. Evet biz iki tarafta sevmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman güzel. Biz ikimiz de çok rahatız. O zaman güzel. Peki e, astroloji ile bilinç dışı arasında nasıl bir ilişki var? Bu çok efsane bir ilişki. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bizim beynimizle ve biyolojimizle alakalı bir şey. Ben bunu böyle keşfettiğimde tabii ilkokulda, ortaokulda falan hiç böyle şeylere merakımız da yoktu. Kendimizi öğrenmeye çok meraklı değilmişiz o zamanlar. Profesör Doktor Sinan Canan var. Ben onun kurslarına hmm. gitmeye başladım 3-4 yıldır. İşte sinir ve beyin üzerine, işte psikoloji üzerine, aynı zamanda psikoterapi üzerine eğitimler alıyorum. Şimdi... Burada hikaye şöyle başlıyor. Kişi kendi beynini tanımadığında kendi bilinçaltının ne olduğunu bilmiyor. Çünkü şu anki yapılan araştırmalara göre bizim yani bizi yöneten duygunun %90'ı bilinç dışında. Ve biz kendimizi çok bilinçli varlıklar olarak sanıyoruz. Halbuki günün %1'inde sadece bilinçliyiz. Hmm. Şimdi %90'lık bir kapı var ve hiçbirimiz bilmiyoruz ne olduğunu. İşte burada astroloji devreye giriyor. Güzel tarafı o. Çünkü astrolojide mesela ay burcunuz ya da gezegenlerin birbirine yaptığı açılardaki minor açılar bize o kişinin bilinç dışında nasıl bir korkusu, kaygısı olduğunu. Yani bir şeyi seviyorsun da neden seviyorsun? Hı. Ya da bir şeyden korkuyorsun. İşte bugün siz siyah giymişsiniz. Siz ben... Niye bugün bu renklere çekildiniz? Hani hiçbir şeyin tesadüf olmadığı ya da bazı insanları görürüz ya bir tedirgin oluruz. Hı. Bize bir şey hatırlatır. Çünkü bizim bilinç dışımızda bir şey uyandırır. Haritayı açtığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Hmm. Kendinizdeki eksileri, artıları görebiliyorsunuz. Hani bunu böyle akademik bilgilerle birleştirdiğinizde hani benim kendim için en sevdiğim ve eğitim verirken de bunu akıtıyorum ya da harita bakarken de bu hani duyguyla baktığımız için karşı taraf daha faydalanmış oluyor. Hmm. Çünkü niye? Kişi e, nerede sıkışma yaşadığını biliyor ve biz sıkışma yaşadığımızda tatlı varlıklar olmayız. Yani <gülüyor> Doğru. o yüzden burayı çözmüş oluyoruz. Enteresan ve güzel bir astroloji evet. bakış açısı bu evet. gerçekten. E, peki son olarak şunu da sorayım. Tabii. Bu dönem e, zor bir yıl, evet. zorlayıcı bir yıl. <gülüyor> evet. e, öyle geldi, öyle de gidecek 
gibi genelde söyleniyor. Hı -hı. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, yani bu zorlayıcı yıl olma sebebi kolektif gezegenler dediğimiz modern gezegenler burç değiştirdi. İşte Plüton kovaya geçti, Satürn balık oldu, Jüpiter boğaya geçti. Şimdi bunların burç değiştirmesi bizi toplu olarak etkiliyor. Hı -hı. Bütün dünyayı etkileyen bir hikaye. Ama hızlı gezegenler işte Venüs, Güneş, Ay değiştirdiğinde bunları tetikliyorlar gibi düşünün. İşte sana artık diyor ki harekete geç buradaki stresi bir araya getir gibi. Şimdi Plüton dediğimiz gezegen kişisel gezegenlerle bir açı yaptığında çok önemli bir hikaye. Çünkü dönüşümün ve krizlerin gezegeni ve farkındaysanız sürekli bir kriz içindeyiz. Ama bütün dünya olarak böyleyiz. Evet. Ve Kova Burcu'nda ve 20 küsur yıl burada kalacak. Ve bunu da Satürn yönetecek o balıkta ama iki buçuk yıl. Her burç değiştirdiğinde Plüton ona göre evrilecek. İşte teknolojik olarak kriz yaşayacağız, duygusal olarak yaşayacağız, parasal olarak. Şimdi Jüpiter boğaya geçti çok önemli bir hikaye. Neden? Çünkü para konuşuyoruz şu an. Yani hep para konuşuyoruz. Çünkü boğa parayla alakalı ve Jüpiter her şeyi büyütür, genişletir. Şimdi bu yaz en önemli dikkat edilmesi gereken şey Venüs Aslan'ın retroya geçmesi. Çünkü o bağı Venüs yönetiyor. Hı. Şimdi bir şey retroya geçtiğinde değer konusunda yani Venüs'ten bahsediyorum. İçerisi değersizlik duygusuna uyanır. Ve aslan enerjisinde işte altın takmak isteriz bizi altınlar süslesinler işte <gülüyor> gösterişli olur. <gülüyor> yani bunları isteriz ama o enerji içe akmaya başladığında Venüs bütün kolektif bilince der ki benim değerim düşüyor. Bana iyi bir şey yapın ve biz kolektif olarak para piyasalarını hmm. yükseltiriz, altını yükseltiriz, doları yani Venüsümüzü tatmin hmm. edelim diye. Ama bu kişisel hayatlarımızda çok ciddi olarak kendi değerimizi ve psikolojimizi mal varlığı üzerinden ya da biz onaylanırsak, alkışlanırsak, işte sahnede güzel gözükürsek o zaman hani iyi gelecek bir konuma geçiyor. Hmm. Onun için kişilerin kendi psikolojilerini Evet yani değersizlik hissinden uzak durup yanılmamamız lazım gibi aynen, anlıyorum aynen, değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok keyifli ederim. bir sohbet. Sağ olun. Şimdi Çok sırada Şahin hocamızla sohbetimiz var. Gülüş tasarımında uygulanan kırmızı estetik nedir? Diş eti estetiği acılı bir işlem mi? Diş eti rengi açma işlemi nedir? Diş etindeki değişik renkler neyin habercisi? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam bugün kırmızı estetik konuşacağız. Pembe kırmızı estetik, pembe kırmızı estetik, estetik, kırmızı estetik, estetik evet. denebiliyor. Nedir bu? Bu diş eti estetiği. Hı hı. Ee, şimdi şöyle, e, yıllar önce işte 2000'li yıllarda bu Hollywood Smile ilk e, dünyada başladığında. işte başladığında, ünlü olduğunda ya da işte e, duyulmaya başladığında diyelim. E, işte güzel bir beyaz diş yaptığınız zaman her şeyi çözmüş oluyordunuz. Hı hı. Tabii bu yıllarca yapıldı. Sonrasında bu konuda, e, bu konudaki farkındalık arttıkça insanlardaki... Ee, insanlar sadece beyaz estetiğin aslında yeterli olmadığını gördü. Yani siz çok güzel bir porselen yapıyorsunuz ya da lamina veya zirkon. Ee, i̇şte boyutlar güzel, formu harika, rengi çok güzel, hastanın tam istediği ve hayal ettiği. Ama hasta güldüğü zaman diş etleri birazcık fazla görünüyor. Hı hı. Ya hocam diyor aslında diyor porselen ve yaptığınız dişler çok güzel ama sanki diyor diş etlerimde ufak bir problem var gibime geliyor ne diyorsunuz? Çünkü e, o yüzdeki altın oranı bozuyor aslında. O göze batıyor yani. Göze batıyor. şey Tabii, batıyor. Tabii batıyor. Dolayısıyla artık biz hani bir e, gülüş tasarımı yaparken böyle tabloyu dıştan hı hı. içe doğru dudaklar, diş eti ve dişler diye üçe ayırıyoruz aslında. Hı hı. Hastalarımızın mesela dudağı çok ince ise bazen ufak bir dolgu yaptırabiliyoruz o dudağı oradan başlayarak. Onun e, o aşamayı geçtikten sonra bir iç tarafta diş eti var. Hı -hı. Diş etinin bir sağlıklı olması gerekiyor. İki işte kanama, enfeksiyon e, veya diş eti çekilmesi gibi sorunlar varsa onların da önüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi biz kırmızı estetik derken e, genelde akla gelen şey diş etini keserek şekillendirmek. Evet. Bu bir tanesi ama bazen de. Hastanın diyelim ki sağ veya sol taraftaki bir diş, et, bir diş etinde diş eti çekilmesi Çekilme var. var yukarıya doğru. Bu sefer de ne yapıyoruz? Oraya biz ekleme yapıyoruz esasında. Hı hı. Yani iç damaktan bir parça alıp oraya küçük bir ekleme yaptığımızda 3 hafta içerisinde normal hastanın İyileşim. kendi diş etine hı hı. dönüşmüş oluyor. Yani bazen çıkararak bazen ekleyerek hı hı. E, bazen hiç dokunmadan sadece 
sağlıklı bir hal almasını sağlayarak Hı -hı. biz diş eti estetiğini sağlıyoruz. Sağlıyorsunuz. Peki diş eti estetiği dendiğinde sanki böyle çok acılı, çok zorlu işlemlermiş evet. gibi hissettiriyor. Nerede iş zorlaşıyor? Şöyle çok kolay bir işlem. Hatta diş hekimliğinin en kolay cerrahi işlemlerinden birisi. Niye cerrahi diyorum? Çünkü bir kestiğiniz bir var. diş eti var orada. Şimdi eskiden biz bunu neşterle yapardık. Kanama olurdu biraz vesaire. Hastanın ilk bir günü konforsuz geçerdi. Şimdi artık lazerle yapıyoruz. Kanama olmuyor. Herhangi bir rahatsızlık olmuyor. Yani biz hasta geliyor. Lokal bir anestezi yapılıyor. Lazerle diş eti şekillendirilmesi yapılıyor. O lazer dediğimizde diş etini buharlaştırıyor dokunduğumuz hmm. yerleri. Dolayısıyla herhangi bir problem yaşanmıyor. Anestezinin etkisi geçtiğinde de hastamız normal hayatına Devam hiçbir şey yokmuş gibi. İstediğini yiyip içebilir. Hı hı. Ee, yani sadece bir, bir buçuk iki saatlik bir anestezi süresi var. O da zaten normal bir işlemde de hani Oluyor. dolgu yapsak da hani bir şey yapmamasını istiyoruz. Aslında işte. bayağı konforlu bir Gerçekten süreç konforlu, diyebiliriz. Evet. Ama çekilme olduğunda galiba evet. oraya bir şey eklemek biraz daha zorlu bir süreç. Biraz mi? daha zorlu bir süreç. O da şöyle şimdi e, üst damaktan yani ağzın iç kısmındaki e, tavandan küçük bir parça alınıyor ve buraya ilave ediliyor. Hı. İlave edildiği yeri diktiğimiz için ve tekrar orayı kapattığımız için bir sorun yaşanmıyor. Fakat aldığımız yerde orası açık yara gibi iyileşiyor. Oo. Evet ama şöyle bir durum var oranda. Şimdi bizim ağız içinde tükrük var. Tükrüğün anti özelliği var. Yara iyileştirici özelliği Tabii var. Ki. Ve yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği de var. Mesela hayvanlar Yalayarak bir yerini sürttüğü evet. zaman ne yapar? Hemen yalamaya başlar. Çünkü evet. orası iyileşmesi hızlanır. Dolayısıyla ağız içindeki yara... 3-4 gün içerisinde büyük ölçüde kapanmış Kapan. oluyor. Peki diş etinin doğru rengi nedir? Kim insanın pembe, kim insanın kırmızı? Bazen mor görebiliyoruz. Evet. Doğru renk nedir? Doğru renk gül kurusu pembesi. Hı hı. Bu bizim coğrafyadan Biraz bahsediyorum. Biraz koyu bir pembe. Evet, evet. koyu bir pembe. Tabii hani işte Afrika'ya doğru gittiğinizde ten rengi ve melatonin artışı Tabii. derideki arttığı için oradakinin farklı bir normal Tabii rengi ki. vardır. Veya Rusya'ya gittiğinizde daha açık bir pembedir hı hı. hani soğuklara doğru gittiğinizde. Dolayısıyla bizim e, söylediğimiz renk ya da normal bir renk bizim için gül kurusu pembesi dediğimiz hı hı. E, böyle sert bir dokusunun olması gerekiyor. Yumuşak ve fluktan dediğimiz böyle Olma. dokunduğunuzda Ödemli oynama gibi olmaması, olmaması gerekiyor. gerekiyor. Onun dışında böyle e, kuruladığımız Kontrol zaman <gülüyor> <gülüyor> kuruladığımız zaman da böyle portakal sırtı gibi bir hmm. dokusunun olması gerekiyor. Hmm. Portakal kabuğu gibi pardon bir dokusunun hmm. olması gerekiyor. E, bunlar varsa eğer diş etiniz sağlıklıdır. Sağlıklı Ama diyelim ki diş etinizin rengi değişti. Morardı veya Kızardı işte çok. tütün kullanımı hmm. e, sağlığa, çok, sağlığa çok zararlı. E, yıllar içerisinde ne yapıyor? Diş etini morartıyor. Biz evet. bu sefer yine lazerle diş etinin en dış tabakasını kaldırıyoruz. Alttan 3-4 gün içerisinde yeni Pembe, hmm. orijinal renginde farklı bir tabak ortaya çıkıyor. Diş eti çıkıyor. beyazlatma dediğimiz bu mudur? Diş eti pembeleştirme diyoruz. Pembeleştirme evet. diyoruz. Diş eti rengi açma, açma. demişiz zaten. <gülüyor> evet. Peki bu aynı zamanda bir uyarı mıdır diş etinin renginin kötüye gitmesi? Hani eğer zaman, herhangi zaman, bir zararlı şöyle, alışkanlık yoksa? E, sadece morarma veya hafif bir e, koyulaşma varsa bu e, işte melanin pigmentinin artışına hmm. bağlı olarak az önce söylediğim nedenlerden dolayı oluşur. Hmm. Ama bunun dışında eğer diş etinizde fazla mesela beyaz çizikler olabilir. Hı. Şimdi veya, onu soracaktım siyah nokta tabii, beyaz çizgi. Siyah noktalar olabilir bazen aftoz, aftoz ülserler olabilir. Bunları gördüğünüz zaman muhakkak bir diş et uzmanına gitmeniz gerekiyor. Bazen böyle baloncuk gibi sadece Hı. diş etinin derisinde bir böyle içine su toplar e, veya bazen böyle küçük bir ben gibi siyah bir görüntü olur. Hı. Ama farklı bir siyah kahverengi olur Hı. böyle net sınırları olan. Tabi bunlar Allah korusun ağız kanserleri vesaire Öyle bile mi? olabilir tabi. Hatta benim bir iki hastamda oldu şimdiye kadar. Hı -hı. İki hastamda üst damakta gördüğüm bir iki görüntüye bağlı olarak hastayı tam bir check-up yaptırmasına gönderdiğimde ikisinde de kanser çıktı. Gerçekten Evet. Anladım. Dolayısıyla Çok... hep diyoruz ağız içi vücudun bir aynası evet. gibidir. Her anlamda bu Hiç gerçekten böyledir. Bilindik bir şey de değil gerçekten bu. Siyah evet. nokta ve beyaz çizgiler evet, aslında bizi uyarıyor. Evet ben gibi böyle deri beni gibi hmm. düşünün. Böyle hani hmm. çıkıntılı falan olmaz. Sadece renk, net sadece bir renk değişikliği gibi. olabilir. Veya bazen İç damakta da damağın arkasına doğru böyle küçük küçük noktalar gibi siyahlar olur böyle. Bunlar hep e, Mutlaka... iyiye işaret değildir yani. Evet, Muhakkak yüzden... bir e, diş eti uzmanına veya 
e, diş hekimine diş hekim. gidip bir göstermemiz gerekiyor. O zaten gereken tedbirleri aldıktan sonra sizleri gereken doktorlara tekrardan gönderecektir. İşte düzenli diş hekimine gitmek Kontrolü. ne kadar Tabii. önemli. Burada Tabii. onu da anlıyoruz. İlla ki hani ağız sağlığı değil başka şeylere de işaret Kesinlikle olabiliyor. Öyle. Peki beyaz çizgiler de yine aynı kanserle alakalı ee, bir şey. Beyaz çizgiler yok. Her zaman öyle olmaz. Beyaz çizgiler bir travmaya bağlı olabilir. Hmm hissetmediğiniz bir işte bir şey yerken çizmişsinizdir orada yine beyaz bir iz hmm. kalabilir. Bu üst damakta olur genelde. Ekmeğin bazen hmm. sert tarafı denk geldiğinde Çizilir. vesaire çizilebilir veya ağzıyla ceviz kırmaya çalışmıştır falan. <gülüyor> Onlara da denk geliyor şey gerçekten. Ee, o şekilde olabilir ama az önce saydığım şeyler birazcık daha böyle dikkat etmemiz hmm. gereken Peki, şeyler. Bu hani diş eti pembe estetik dediğimiz şey aslında konforlu bir şey dedik. Çok da korkulacak evet. bir şey Hı -hı. değil dedik. E, bu hani e, güldüğünde kimi insanın diş etleri çok evet, e, gözükür. Evet görülür. E, o kişiler mesela bazen imtina ediyorlar. İşte canım acıyacak zorlu bir şey olacak falan diye. Evet. Aslında bu çok kolay bir prosedür Gerçekten kolay. Yani toplam 10 dakika falan sürüyor zaten. O kadar Bayağı kısa. basit bir işlem. Evet ama... Şimdi bazı hastalarda çok fazla görünür diş eti. Hmm. Bunlar da sadece diş eti yetmeyebilir. Hmm. Diş etini kaldırıp kemiği de yukarıya taşırız. Diş hmm. etini de yukarıya taşırız bazı hastalarda. O tabii biraz daha farklı bir durum. Kemiğe dokunduğunuz zaman kemik ona bir reaksiyon gösterir. Ama genel anlamda konuşacak olursak gerçekten konforlu. Yani diş eti işlemlerinin tamamı hem konforlu hem rahat hem de post topunda hayat konforunuzu ciddi anlamda arttıracak hmm. işlemlerdir diyelim. Peki Ve dişi taşırsak? Dişi taşırsak ona da ortodontik tedavi yapmamız gerekir. Ortodontik tedavinin sadece uzatmak, hareket ettirmek değil bazen Aha. de gömmek de olabilir. Ama dişi gömüp diş etine dokunmazsak dişlerin boyu kısalır. Ha. Yine diş etini yukarıya taşımak gerekir. Tamamdır. Evet son sorumu da sordum. Ucuna evet. kadar yayınımızı yaptık. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür çok ediyorum. Bir Güzel sorular geçti. için ben teşekkür ederim gerçekten. Ee, ekran başındaki seyircilerimize de şimdi artık veda ediyoruz. Önümüzdeki cumartesi ve pazar günü yine TV 100 ekranlarında buluşuyor olacağız inşallah. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar. Hem haftaya aynı ekranda, aynı kanalda sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.